So guys, ito na nga. Today's video is how we cook bibimbap. Kasi, nung isang araw, uh, naisipan namin magluto ng bibimbap. Kasi nga, miss na miss na namin ang mga Korean dishes. E matagal na kaming hindi pumupunta sa favorite naming Korean restaurant. Kaya naman na pag-isipan namin na kami na lang ang magluto. Why not, ba? Diba? Pero yung amin, sobrang madali lang kasi since tinatamad kami and we didn't want to consume too much energy, we decided to use ano, ingredients that we have at home na ano nga kami, fan kami ng Korean na dishes. Meron naman kaming kimchi, meron kaming gochujang, which is a Korean paste, spicy paste. And, yun lang naman yung kulang para, para maging Korean siya talaga na lasang kalasa ng bibimbap. So, if you want to learn and see how we cook bibimbap, mga 10 minutes lang to. Mga 10 minutes in real life, but since in-edit ko, 5 minutes. <laughs> if you wanna see and learn, just keep on watching. You just need oil, garlic, soy sauce, gochujang, egg, kimchi, and rice. Wow, fried seaweed is So optional. first guys, papalambutin muna natin yung zucchini before setting it aside. Kasi pang toppings lang siya. Wala na natin ilagay ang garlic para kasunod niyan ay ang rice. Habang ginigisa natin ang rice with the garlic, gawin nat na rin natin ang ating paste na pangpaanghang sa ating rice. Ayan, lagayan natin ang toyo kasama ang chili paste. Yun yung ilalagay natin na, na pangpaanghang sa rice. Kung ayaw nyo naman ang sobrang maanghang, dalawang spoon lang yung ilagay nyo ng paste. Pag ready ng paste, pwede na siyang ilagay sa rice, haluin lang, at ready na siya. This point, tapos na tayo sa rice, halu-haluin na lang. Next step is, iluluto na natin yung itlog para itapin siya sa rice. Ready for the plating! Yan, nilagay na natin ang zucchini na pinakauna nating pinalambot. Next is the kimchi na mas maanghang pa at pangpalasa. Tapos, sunod na rin ang fried seaweed. Pwede rin namang wag nyo nang lagyan pero mas gusto namin na may fried seaweed dahil lasang isda. And third, last but not the least is the itlog, fried itlog. And voila! Very easy bibimbap. And ayun, if you like this tutorial, just please click like and subscribe. Thank you for watching!